哈喽，我是鱼竿。最近呢，听说肯德基和麦当劳出了不少的新品。我昨天刷手机的时候看到之后，就跟着流口水、流哈喇子。所以今天早上第一件事，我就立刻杀到了肯德基。待会儿我们就去麦当劳，把他们的新品呢全点一遍，替大家尝一尝到底好不好吃。我们刚才点的是肯德基的几款新品，这一个呢是麻辣香锅风味鸡腿双层堡，车厘子蛋挞，两款春日限定的青团，这个呢是咸蛋黄肉酥青团，这个是榴莲芝士爆浆金团。最后呢，我还加了一杯金滚滚咸蛋黄奶茶，然后它这个奶茶呢是分两种，一个是有奶盖的，一个是无奶盖的。我点了普通款无奶盖的，先喝一口。嗯，没有品尝到任何咸蛋黄的味道。然后它这个奶茶呢，就像是兑了点水进去，然后就是很寡淡的那种奶茶。我没有注意到它底下还有这种黄黄的布丁，可能它的咸蛋黄体现在此。我尝一下这个布丁吸上来的味道啊。哦、oh, ，它那个布丁的口感不是那种 Q Q 滑滑的嘛？但是你用舌头抿开之后，是能感觉布丁里面那种细细沙沙的咸蛋黄颗粒的，很明显。还是第一次尝试咸蛋黄味道的布丁，挺奇妙的。这个布丁是你要细品它咸蛋黄的味道。如果你喝奶茶很着急，呼噜呼噜就喝进去的话，也几乎喝不到咸蛋黄的味道。尝一下这个榴莲芝士青团，看它会不会爆浆啊？卖相还是不错。嗯，卖相上就是金橙橙的那种颜色。可以，它里面这个榴莲馅儿真的会爆浆，在你嘴里面流心流出来，而且是热乎乎的，黏黏糯糯的。然后里面的榴莲馅儿，榴莲的味道很浓，很好吃。这个我觉得是值得好评的。嗯，嗯，好吃，你尝一口吧。这个还挺出乎我意料的。嗯，哎，好吃啊。我觉得这个值得一试。它叫肉酥青团，这个好像跟去年出的那个有点像。我记得去年好像也出了一款，嗯、你有印象吧？嗯，这个也很可以，肉松和咸蛋黄混合在嘴里面是那种干干沙沙绵绵的口感。然后这一款是咸甜的，它的那个榴莲的呢就是偏甜的，一甜一咸，很好吃。嗯，外面的皮有点粘手，你尝一口。哎，还有头味，不错吧？嗯尝一下这个车厘子蛋挞，车厘子不是那种鲜果，是被煮过或者是腌制过的车厘子，哦，还是很酥的。车厘子的酱熬完了之后不是那种纯甜的，它是酸甜的。哦，它里面也有车厘子果肉哎，车厘子的酱会顺着你咬开的裂缝，然后流入到你的那个塔心儿里面去，就不会觉得这两个味道是比较分离的感觉，就是比较好的融合在了一起。我尝一下它这个车厘子的果肉。嗯嗯，不过这个果肉我不太喜欢，因为它可能熬煮过，反而有一点点那种微苦的那种中药的味道。我觉得除了果肉没有那么完美以外，这个蛋挞的味道我还是挺喜欢的。最后要尝尝我最期待的这个麻辣香锅风味的鸡腿双层堡，我的生菜都掉出来了。面包上沾着酱、生菜，然后笋、木耳，然后这边呢是一整块的鸡腿肉排，底下呢是一整片的午餐肉。不过这个午餐肉是没有经过煎呀、烘烤啊那种处理的，感觉就是直接切了一片下来吃的。哎呀，我都不知道怎么下口，好。烦呀、啊！我觉得这个麻辣香锅的味道很明显，舌头的感受到一些微麻微辣的感觉。哦，但是当你吃到那个沙拉酱的时候，还是会觉得哦，它是汉堡。嗯，顺口咬到了那个木耳还有笋，是非常脆的，你咬到嘴里面咯吱咯吱咯吱的。但我觉得比他们去年夏天出的那个新品榴莲鸡腿肉堡，还有一个什么双排堡，我觉得比那两款优秀太多了。总体我觉得肯德基的这次新品我可以打个八十分。待会儿我们再去尝一尝麦当劳，我现在对于这个新品的期望值已经提高了啊！麦当劳你小心一点啊！到麦当劳以后最先瞅见的就是这个太阳蛋拿铁，点两杯，点两杯。这个呢是两杯太阳蛋咖啡，然后它单独呢送了两颗太阳蛋，这个就是那种比较薄脆的那种叫什么溶豆糖，有点像那种。东西你就可以放在上面，诶诶，然后它除了有热的，还有冷的，因为热的买一送一，所以我们就买了热的。嗯，这个咖啡的香味倒不是很明显，就是它没有那种油脂的醇香，香味厚重，喝起来这个咖啡有点水。嗯，哇，好甜，就是糖。我觉得它主要是胜在卖相可爱。另外，他们还有一款新品是这个黑黑好巧三角派。其实我理解就是过去的香鱼派啊、菠萝派啊什么的，它把馅儿换成了黑巧克力，尝一尝，哇、哦，很酥。哇，这烫了，这烫了。哦哎、就有一点像我们吃的那个好食的那款巧克力酱，它里面的酱给的还挺多的，是会爆浆的。
，嗯，外表皮咬起来是很酥的，然后是有很多层的那种，有一点像吃牛角包的感觉。里面的巧克力酱是很热的，非常粘稠的，在你嘴里面感觉会粘住你的上牙糖、下牙糖那种。它虽然叫黑黑好巧三角派，它的巧克力没有那种苦涩的味道。如果是用那种黑巧的巧克力酱带着一点点微苦的话，我觉得就会少很多这种甜腻感。大家可以类比阿华甜的巧克力酱，搭配外面这个酥皮吃的话，一口两口我觉得还是挺不错的。我觉得适合比较喜欢吃甜的宝宝，如果你接受不了太甜的话，可能这款就你只能吃一两口。然后我们刚才想点那个大丸子汉堡嘛，这家店的店员就说没有货了。哎，你好，咱这大丸子汉堡好像扫这个没找着。呃，是因为它是短期促销品，然后最近新上的，它卖的比较快，等到供应上了，然后再再接着卖。竟然这么火爆的吗？然后我就不甘心，我就搜了一下附近其他的麦当劳有没有。然后我刚才搜了一家，打电话过去，然后他说，哦，我们家现在还有，现在还有，马上就要没有了。所以我们要赶快马不停蹄的赶到那家店，一定要尝到他们的大丸子汉堡。又换了一家麦当劳。这个是我们提前打电话问，然后跑了两家麦当劳才买到了大丸子汉堡。我看看它里面的大丸子啊，它这个是细长型的汉堡，里面有三颗大丸子，然后大丸子上有很多的酱。一口这个面包咬不到丸子，你咬一下这个面包，然后把丸子剩下给我咬。你咬到我的丸子，耶，多顺呢！哦，果然做的不错，正好就我下一口可以咬到丸子了，尝一下。嗯，黑不入丸，很少的那种面感，那你吃起来是很扎实的一颗肉。嗯，而且麦当劳的这款汉堡跟肯德基的那款相比起来要便宜一些，但是肯德基的那款它里面的肉给的会更多一些。这款汉堡的味道我是非常喜欢的，美中不足就是它叫大丸子堡，就没有想象中的那么大那么夸张。这次新品我个人唯一比较喜欢的就是这个大丸子堡，然后那个太阳蛋咖啡呢，我觉得是造型上比较好看，但是咖啡的口味完全就是不太符合我个人的喜好。巧克力派呢，自己是觉得稍微有一点点甜腻了一点，但是它巧克力酱的质感还是不错的，可以打个及格分。但是太阳蛋咖啡我觉得就只能给个卖相。但大丸子吧，从味道和性价比来讲都是非常不错的。综合评价的话，肯德基和麦当劳他们的新品都各有喜欢吧。但是肯德基新品的满意度呢会略高一些。看了这期视频，你们肯定都知道，下次再去快餐店的时候，你应该点点啥了。那本期视频就是这样啦，拜拜。